。啊，行啊，我们逮着这么多人，就你横。得，我还挺佩服老哥你这股横劲儿的。这么着吧，只要你说出是谁让你们来的，我就放你和你的伙计走。小毛孩子，少跟我来这套，干我们这行的，讲的就是个信用。告诉你，告诉你，我以后甭混了。不说，你能把我怎么地？哎，也不能怎么地。就你们搞窃听监视这一条啊，就能送你们拘留。而且你们知道这位是谁吗？中海王位国家的三公子。你们的行为给王总和他的家人造成极其严重的精神压力。你看看三公子这小脸，蜡黄，眼圈都黑了，而且，大王总也因为你们的行为得了病，每天那个要吃的呀。大王总是对国家经济建设做出卓越贡献的人，你们骚扰他就是在破坏我国经济的繁荣发展呀！眉眼及此，好痛，我的心好痛。所以，从这个角度来说。你们的行为所造成的后果是极其严重的，极其严重。哼，你也算是个老江湖了，不会不清楚这几个字的分量吧？别以为是拘留就能了事的，以你犯的这个错误来说，判你两年不成问题。你是一开始就知道他这么贱，才让我找他的吗？我哪知道，这是意外的收获。保二姐，来，杨磊。商刚刚已经抱回公司了。我们是一个团结的公司，是一个友爱的集体。你的名字从今天开始就在公司挂了号了。你把我打成这样，以后你就是公司的重点照顾对象了，还想在外面混？嗯、<笑>喂。谁让你们来的？现在外面活动的还有什么人？说！哎，老王，这是……他们对我的家人动手了。白日之下，就有人竟敢把我父亲往车里架。幸亏附近的保安及时赶到，可还是让那些人给跑了。几乎同一时间，我侄子差点在学校让人给拐跑了。对你家人动手的人都失败了，那一两天内他们应该不会再动手。这期间，你的家人是安全的。杜哥，受累，你回去看看，顺便帮王爷圆个谎。老秦的那三个朋友也带上，嗯、这几天拜托他们陪着老王的家人。我这就回。你现在要考虑的不应该是家人的心情，就凭你一个人。
，也照看不过来家里那么多人。所以，咱们在这里解决眼前的问题，就在这一两天内。行啊，看来是有漏网之鱼啊，是狗急跳墙了吗？直接对老王的家人动手，这下你们的姓氏可彻底变了。没有，真的没有，至少我带的人没敢，真的我们没敢。我告诉你，我把我所有知道的都告诉你。嗯嗯嗯嗯嗯。喂。嗯，是吗？嗯，好吧，嗯，辛苦了，三哥。这些家伙的事，公司那边大致都调查过，还真让我猜中，没那么容易。他们接受的都是匿名委托，所以确实不知道是谁雇佣的。除了王矮以外，从金钱这条线索追查不到其他的幕后主使。有的是不定时把现金丢在某处，让被雇佣的人去取；还有的是，付款账户和任何人都无关，顺着付款人的人际关系去查，也没查出什么有用的信息。被雇佣的人和幕后主使的联系方式，居然是用微博。那现在怎么办？公司那边还没有放弃，继续再顺着这条线索去查，但我觉得希望不大。当然。我们可以调幕后主使上钩。诱饵嘛，当然就是老王你了。不管再怎么隐藏自己，幕后的人最终都是要见到你的。那也没办法，让我来当诱饵吧。嗯，其实我倒是想起另外一件事儿来。当初在罗天大教，谁跟我吹自己双色球号码都算得出来来着？你，现在我面前这样的还不止一个。有俩呀！那……你们俩这是什么表情？我说错什么了吗？你没说错，这是我的事儿，应该由我自己来扛。别，要能轻松扛下来，一开始这么做不就好了吗？一起，算上张楚岚，咱们一起扛下来。一起？你逗我呢？你俩在说什么？到底能不能直接算出来？给个准话啊！你能把四盘都归正吗？能。你说三个人一起什么意思？三个人一起怎么占卜？<笑>原来也有你做不到的事啊！这是我们武侯派特有的法子。我们祖先发现，内景不是每个术士独有的，所有术士进入的内景其实都是相同的。风宝宝，待会儿你要守住我们三人，这样我们人手就不够了。谁看着那些家伙？他不。啊！呃。我很喜欢你的风格哦。首先，由王野来布局，奇门四盘每个时辰波动一次。这个阵的第一个难点，就是要在四盘归正时使用。也就是说，三奇六仪、八门九星八神，都要落在他们原本的宫位上才可以。这样的时辰可遇不可求，所以，在如今的武侯派眼中。这个阵法超级不实用。不过，有老王你在，时间上的苛刻要求就不成问题了。然后，就是懂得行气之人，洛宫以自己为祭品。据老人说，当年先祖孔明曾经打算凑齐暗河三奇六仪的十五门祭品，想以此阵获得通天的力量。最后功败垂成。当然，咱们只有三人可用，而且也不是所谓的化身。但咱们也不是想要什么通天之力，只是问个事儿罢了。应该问题不大
。等会儿，我占丙火刑法，老王占丁火刑法，行什么法，我就不嘱咐你了。老张本不合以目，不过凑合用了，你就行金光州就好了，由冯宝宝替咱们守关，咱们三人踏三旗，我以此阵，把咱们一起拉入内情。开始吧。嗯。奇门显象心法。啊，诸葛青，这就是你来找我的真正目的吗？无论用什么借口都好。你想再看看封后奇门？嗯，开始了吗？哎，你们在发什么愣啊？我去，老青，你这个阵很费劲吗？都逼得你睁眼了。还没有，还在扁田。好了。上楚兰，你坐在那个位置行法。这儿。嗯。OK。离字，暴言，金光照。离字，萤火流光。遁甲出阵，归元阵。啊！徒儿啊！哈哈哈哈！张楚兰，不用慌，你和老王现在都在我的内情之中。用你可以理解的话来讲，就是你们都在我的精神世界里。这里上下左右、东西南北都不分，你稍微习惯一下就好。哦，嘿嘿嗯，真的。而身体，则由冯宝宝在外面守护着。这么牛，老张，你不是提到双色球吗？你试着在脑海中问问下期双色球的号码。问？怎么问？随便想想就行吗？啊！我去，这就是那个答案。试着打碎它。你就得到了这个答案。啊！我打不开呀、啊。不过我有点明白了。哎，你们谁来打开它吧？应该比我轻松的多吧？聪明。因为这个号码对我们来说毫无意义，所以我们能够轻易得到它。而由于你们两人也在我的内情之中。所以可以同时分享这些信息。哦，哦，果然，如果是这种不会动摇我的小事，我也能轻易打开。比如，明天哪只蚂蚁会被熊孩子用开水烫死这种事儿。哎，如果我们把刚才得到的双色球号码告诉别人，会怎么样？这就叫七天，你的命运会被消减，轻则遇到各种不顺。则横死。惩罚的轻重，是你透露的信息对这个世界的影响大小而定。这个信息通过模糊的暗语传达出去，可以一定程度减弱这种惩罚。这就是术士说话经常云遮雾罩的原因。好了，老张，基本概念你已经了解了。
这就是我们进来要问的事情。这次事件幕后主使身死。我去，怎么看都比刚才那个双色球难多了吧？的确，不然也不会三个人一起进来。而且在这里消耗和损伤的是你们的生命力，要退出还来得及。这些事我当然知道，不用你啰嗦。切，老王，实在不行你得加钱呀、啊。老张，你运雷法，全力攻击那个光球就可以。呀！啊！啊！这是怎么回事啊？因为在局中你是踏乙旗进入内景的，所以现在你是乙木的化身，而我。为丙火，为丁火。相关的重要信息是随随便便就能得到的吗？曾给我做好玩命的打算！啊啊啊啊啊啊啊功了！靠我一个人，恐怕要丢掉半条命才能够做到。怎么样，见识了吧，老王？武侯奇门的妙处。老王，钱。加钱，都知道了吧？幕后的黑手。嗯。啊，除了王爱，还有一个。剩下的几批人都是他雇的。庶子门目前的头号人物，石老之一，陈金奎。了不起，这就是术士的手段啊！就这么简简单单的知道了自己想要知道的事。要不是被诸葛晴拉入内境，恐怕我一辈子也不会有这么神奇的体验。这样的机会，估计很难再遇到了。如果趁现在，趁这个法阵还没有结束，啊！张楚兰，你你干了什么？